നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അറേബ്യൻ ജ്വല്ലേഴ്സ് പയ്യന്നൂർ അത്രക്കരിപ്പൂർ കളറുകൾ സ്കോൾഡ് പാർക്ക് പയ്യന്നൂർ സ്കൈ ഗോൾഡ് പത്തര മാറ്റിന്റെ ആത്മബന്ധം സുനിത ഫർണിച്ചർ സുനിത ടവർ താവക്കര കണ്ണൂർ നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഡിവൈഎഫ്ഐ ബ്ലോക്ക് സമ്മേളനങ്ങൾ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു പരിയാരത്തെ ആസിഡ് ആക്രമണം കെ സി വൈ എം പരിയാരം സെന്റ് സേവിയേഴ്സ് ചർച്ചിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷം സർക്കാർ ഇടപെടണമെന്ന് പയ്യനൂർ മേഖല കല്ലുകെട്ടി തൊഴിലാളി സംഘം വാർഷിക സമ്മേളനം ആമക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാവലാളായി വലിയ പറമ്പ കട്ടപ്പുറത്തെ ആർട്ടിസ്റ്റ് ജയചന്ദ്രൻ ഷോപ്പിംഗ് മാളുകളും കെട്ടിടങ്ങളും പെരുകുമ്പോഴും കച്ചവടശൈലിക്ക് മാറ്റമില്ലാതെ കടല വിൽപ്പനക്കാർ ഡിവൈഎഫ്ഐ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് സമ്മേളനം വെള്ളൂരിൽ സമാപിച്ചു സമാപന ദിവസമായ ഞായറാഴ്ച വിവിധ സെഷനുകളിലായി ചർച്ചകളും ഭാരവാഹി തെരഞ്ഞെടുപ്പും നടന്നു സെക്രട്ടറിയായി എ വി രഞ്ജിത്തിനെയും പ്രസിഡന്റായി ജി ലജിത്തിനെയും ട്രഷറായി ടി പി അനൂപിനെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു ഡിവൈഎഫ്ഐ പെരുങ്ങോം ബ്ലോക്ക് സമ്മേളനത്തിന് മാത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ തുടക്കമായി ഇ കെ നാരായണൻ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൂത്തുപറമ്പ് രക്തസാക്ഷി ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണ് ബ്ലോക്ക് സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് എം വി സുനിൽകുമാർ തൽക്കാല അധ്യക്ഷനായി അനുശോചന പ്രമേയം എം അരുണും രക്തസാക്ഷി പ്രമേയം പി സജികുമാറും അവതരിപ്പിച്ചു എം വി സുനിൽകുമാർ അബ്ദുൾ സമീർ സജേഷ് സജന എന്നിവർ പ്രസീഡിയമായി ഗാന്ധിജിയെ പോലെ വലിയൊരു മനുഷ്യന്റെ പേര് തന്റെ പേരിന്റെ കൂടെ കൂട്ടി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയാണ് സോണിയ ഗാന്ധിയും മറ്റുമെന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ പേര് സോണിയ രാജീവ് എന്നാണ് വരേണ്ടതെന്നും ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ ഇ കെ നാരായണൻ പറഞ്ഞു ബിനോയ് കുര്യൻ പി പി ഷൈമ പി സുനിൽകുമാർ സി സത്യപാലൻ എം ഷാജർ പി ശശിധരൻ എൻ കെ രാജൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു മലയോര വികസനം തകർക്കുന്ന സർക്കാർ നിലപാട് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് യോഗം പ്രമേയമായി ആവശ്യപ്പെട്ടു ശ്രീകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ നടത്തിയ സമരത്തിലൂടെ നേടിയെടുത്ത മുപ്പത്തിയഞ്ച് കോടി രൂപ ചെറുപുഴ റോഡ് നവീകരിക്കാൻ ഉടൻ ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഡിവൈഎഫ്ഐ ശക്തമായ സമരവുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്ന് യോഗം തീരുമാനമെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരുവള്ളൂർ ഡിവൈഎഫ്ഐ പെരുങ്ങോം ബ്ലോക്ക് സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാത്തലിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഫോട്ടോ പ്രദർശനം ശ്രദ്ധേയമായി ഡിവൈഎഫ്ഐ മാത്തലിൽ നടത്തുന്ന ഫോട്ടോ പ്രദർശനം ഏറെ ജനശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുകയാണ് സി പി ഐ എമ്മിന്റെയും പോഷക സംഘടനകളുടെയും രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ചവരെയാണ് ഫോട്ടോ പ്രദർശനത്തിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കെ വി സുധീഷ് ഭാസ്കർ കുമ്പള അഷ്ണ എം കെ സുനിൽകുമാർ രജീഷ് തുടങ്ങിയ വിവിധ കാലയളവുകളിൽ രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ചവരുടെ ഫോട്ടോകളാണ് പ്രദർശനത്തിലുള്ളത് പ്രദർശനം കണ്ടിറങ്ങുന്നവർക്ക് ഹൃദയത്തിൽ നൊമ്പരമുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഈ ഫോട്ടോകളെന്ന് സന്ദർശകർ പറയുന്നു ആ ചിത്ര പ്രദർശനത്തിലൂടെ കാണുന്ന കണ്ടുപോകുന്ന ആളുകളുടെ കണ്ണുകൾ അരി അലിയിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് കാരണം കേരളത്തിലെ ഡി വൈ എഫ് ഐയെ കുറിച്ചും ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ചും വലിയ തോതിലുള്ള വാർത്തകളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ വലതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയക്കാരും വലതുപക്ഷ മാധ്യമങ്ങളും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഇവർ അക്രമകാരികളാണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിനകത്ത് പറയുന്നത് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ചിത്രം കാണുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലും കേരളത്തിന്റെ വിവിധ പ്രദേശത്തും അക്രമത്തിലൂടെ അക്രമത്തിനിരയായിട്ട് കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിരവധി ചെറുപ്പക്കാരുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും പരിയാരത്തെ ആസിഡ് ആക്രമണം കെ സി വൈ എം പരിയാരം സെന്റ് സേവിയേഴ്സ് ചർച്ചിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും സംഘടിപ്പിച്ചു പള്ളി പരിസരത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ച പ്രകടനത്തിൽ നിരവധി പേർ അണിനിരുന്നു ഹൈ <laughs> ഹൈ
ക്രിസ്മസ് ദിവസം പള്ളിയിൽ പാതിര കുർബാനയ്ക്ക് പോകുകയായിരുന്ന യുവതിയെയും ഭിന്നശേഷിയുള്ള ഏഴു വയസ്സുകാരൻ മകന്റെയും മുഖത്ത് സാന്താക്ലോസ് വേഷത്തിലെത്തി ആസിഡ് ഒഴിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കെ സി വൈ എം പരിയാരം സെൻറ്റ് സേവ്യസ് പള്ളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും സംഘടിപ്പിച്ചു പള്ളിയിൽ നിന്നാരംഭിച്ച പ്രകടനം എംപേറ്റ് വഴി പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് പരിസരത്ത് സമാപിച്ചു കാരുണ്യമില്ലാത്ത ഹൃദയത്തിനും ഭയമില്ലാത്ത മനസ്സിനും മാപ്പില്ല യുവതിക്കും മകനും നേരെയുണ്ടായ ആസിഡ് ആക്രമണത്തിൽ പ്രതിഷേധിക്കുക എന്നീ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർത്തിയാണ് പ്രതിഷേധ പ്രകടനം സംഘടിപ്പിച്ചത് തുടർന്ന് നടന്ന പൊതുയോഗത്തിൽ ഫാദർ ജെറി ജോർജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വാർഡ് മെമ്പർമാരായ പി വി ഗോപാലൻ പി വി സുധാകരൻ ഫാദർ സന്തോഷ് വില്യം കെ ബി സൈമൺ സന്തോഷ് കാവിൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര വംശനാശം നേരിടുന്ന ജീവികളാണ് ആമകൾ ആമമുട്ടകൾ വലവേലി കെട്ടി സംരക്ഷിച്ച് വലിയ പരമ്പ കടപ്പുറത്തെ ആർട്ടിസ്റ്റ് ജയചന്ദ്രൻ വിരിഞ്ഞ ആമകുഞ്ഞുകളെ ഫോറസ്റ്റ് അധികൃതരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സമുദ്രത്തിലേക്ക് വിടുന്നതിലാണ് ജയചന്ദ്രന് സായോജ്യം നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ദിവസം മുൻപാണ് വലിയ പറമ്പ് കടലോരത്തെ സുരേന്ദ്രന്റെ വീടിനടുത്ത് കടൽ കയറി വന്ന ആമ നാൽപ്പത്തിയേഴോളം മുട്ടകൾ ഇട്ടത് മുട്ടയിട്ട് കടലിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചിറങ്ങുന്ന ആമ തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് മടങ്ങുന്നതെങ്കിലും മുട്ടയിട്ടത് മണത്തറിയുന്ന കൌശലതയുള്ള കുറുക്കന്മാർ മുട്ടകൾ അത്രയും മൃഷ്ടാന്ന ഭോജനമാക്കുകയാണ് പതിവ് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ ആർട്ടിസ്റ്റ് ജയചന്ദ്രൻ മുട്ട നിക്ഷേപിച്ച സ്ഥലം വല കൊണ്ട് വേലി തീർത്ത് രാപകലെന്നോളം സംരക്ഷിച്ചതിന്റെ ഫലമാണ് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചാമത്തെ ദിവസം ആ മുട്ട വിരിഞ്ഞ് കൗതുകമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ പിറവിയെടുത്തത് ഏതാനും മുട്ടകൾ കൂടി വിരിയാനുള്ളതും കാത്ത് ഫോറസ്റ്റ് അധികൃതരെ വിവരമറിയിച്ച് സമുദ്രത്തിലേക്ക് വിട്ടയക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് മൃഗസ്നേഹിയായ ജയചന്ദ്രൻ എന്നാൽ ഫോറസ്റ്റ് അധികൃതർ വരുന്നത് കാത്തിരിക്കാൻ നിൽക്കാതെ തങ്ങളുടെ അമ്മയെ തേടി സമുദ്രത്തിലേക്ക് കുതിക്കുകയാണ് ഈ ആമക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ അനുസരണക്കേടുള്ള ആമക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഫോറസ്റ്റ് അധികൃതരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സമുദ്രത്തിൽ വിട്ടാൽ ജയചന്ദ്രന്റെ കടമ പൂർത്തിയാകുമെന്ന് ജയചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു കടപ്പുറം കയറി മുട്ടയിട്ടതിന് ശേഷം അത് ഞാൻ എടുത്ത് വേറെ കൂടിയിലേക്ക് മാറ്റി അത് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ദിവസം ഞാൻ സംരക്ഷിച്ച് അത് ഇന്ന് രാവിലെ അതിന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മുട്ടയിൽ നിന്ന് പതിനെട്ട് മുട്ടകൾ വിരിഞ്ഞ് ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ സഹായത്തോടെ നാളെ കടലിലേക്ക് കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറെടുത്തിരിക്കുകയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ നിർമ്മാണ മേഖലയിലെ തൊഴിൽ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കണമെന്ന് പയ്യന്നൂർ മേഖല കല്ലുകെട്ട് തൊഴിലാളി സംഘം വാർഷിക സമ്മേളനം സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു കണ്ടോത്ത് എ കെ ജി മന്ദിരത്തിൽ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ കെ പി ജ്യോതി സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമുക്ക് ആ ഒരു ചെങ്കലി ലഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ സർക്കാർ തലത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നടത്താൻ സാധിക്കണം അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ കടന്നുകയറ്റവും പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളും നിർമ്മാണ വസ്തുക്കളുടെ ലഭ്യതക്കുറവും കൊണ്ട് നിർമ്മാണ മേഖല പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുകയാണെന്നും ഇതിന് സർക്കാർ ഉടൻ പരിഹാരം കാണണമെന്നും പയ്യന്നൂർ മേഖല കല്ലുകെട്ട് തൊഴിലാളി സംഘം വാർഷിക സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടു കണ്ടോത്ത് എ മന്ദിരത്തിൽ നടന്ന സമ്മേളനം നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ കെ ജ്യോതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് സി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായി വാർഡ് കൌൺസിലർ ടി ഉഷ സി ഡബ്ല്യു എസ് എ മേഖലാ സെക്രട്ടറി പി വിനോദ് വി സുരേഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി അനുശോചന പ്രമേയം റിപ്പോർട്ട് വരവ് ചെലവ് കണക്ക് എന്നിവയുടെ അവതരണവും നടന്നു പുതിയ ഭാരവാഹികളായി സി തമ്പാൻ പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി ടി വി വിനോദ് ട്രഷറർ ബാബു വടശ്ശേരി എന്നിവരെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു മാലിന്യം നിറഞ്ഞ് വട്ടോളിക്കുന്ന് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ താമസ സ്ഥലത്തെ മാലിന്യങ്ങളാണ് പ്രദേശത്തെ മലീമസമാക്കുന്നത് ഇത് അമ്പലത്തറ ഗാന്ധിമുക്കിന് സമീപത്തെ പ്രസിദ്ധമായ വട്ടോളിക്കുന്ന് ദൈവികമായാണ് ഈ കുന്നിന് പ്രസക്തിയേറെ കണ്ടോത്ത് കൂർമ്പ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ കളിയാട്ടനാളുകളിൽ ക്ഷേത്രത്തിലെ പുലിക്കണ്ടന്തെയും ഈ കുന്നിന് മുകളിലേക്ക് സന്ദർശനം നടത്താറുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ജനതയുടെ വിശ്വാസ കേന്ദ്രം കൂടിയായ പ്രദേശമാണ് ഇന്ന് മാലിന്യത്താൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജനുവരി പത്തിന് ആരംഭിക്കുന്ന കളിയാട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രദേശത്തെ കാട് വൃത്തിയാക്കാൻ എത്തിയവരാണ് ഈ പ്രശ്നം ആദ്യം കാണുന്നത് സമീപത്തെ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ താമസിക്കുന്ന ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ നിന്നുള്ള മാലിന്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഇതര സംസ്ഥാന
ഈ പ്രദേശത്ത് ഈ വട്ടോളിക്കുന്ന് പ്രദേശത്തേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ പരിസരത്ത് ഇത്ര ഈ ശോചനീയമായ അവസ്ഥ ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും പയ്യനൂർ നഗരസഭയിൽ ഒരു ഉൾനാട് എന്നുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് കൊറോം ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന റോഡിൻ്റെ വളരെ അടുത്ത് പയ്യനൂർ നഗരസഭയുടെ വളരെ അടുത്ത് തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രദേശത്ത് ഇത്രമാത്രം മാലിന്യങ്ങൾ വരാനുള്ള പ്രധാനമായ കാരണം അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ ഇവിടെ ഈ ഈ തൊട്ടടുത്ത കെട്ടിടത്തിൽ താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്തു എന്നാൽ അതേസമയം തന്നെ അവർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്തു എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ മാസം മാസം വാടക വാങ്ങാനല്ലാതെ അവരുടെ അവരെങ്ങനെയാണ് അവിടെ കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നത് ഏത് രൂപത്തിലാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് പോലും ഈ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഉടമ ശ്രദ്ധിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ക്വാർട്ടേഴ്സിനുള്ളിലെ മലിനജലവും പ്രദേശത്തേക്ക് ഒഴുകി വരുന്നുണ്ട് പ്രദേശം ശുചിയാക്കണമെന്ന് അധികൃതർ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടും അത് ചെയ്തില്ലെന്നും തങ്ങളാണ് നിലവിൽ മാലിന്യം കത്തിച്ചതെന്നുമാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ പലതരത്തിൽ പലപ്പോഴായിട്ട് പനി ഡെങ്കി പനി അടക്കമുള്ള രോഗങ്ങൾ വന്നിട്ടും ഈ ഒരു ശ്രദ്ധ ആ വിഭാഗത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അത് പരിശോധിക്കേണ്ട വിഭാഗത്തിലേക്ക് വന്നില്ല എന്നത് വളരെ ദയനീയമാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ അടിയന്തരമായും നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഈ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്ക് താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യം കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ് പക്ഷെ അവരെ ജീവിത രീതി അതെങ്ങനെയാണ് അവർ താമസിക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ജീവിതത്തിന് അവർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കേണ്ടതും ആ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഉടമയാണ് അപ്പോൾ അതൊന്നും ചെയ്യാതെ ഒരു കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് പത്ത് അമ്പതിലേറെ തൊഴിലാളികളെ താമസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ കൊടുക്കാതെ ഉള്ള ഈ പ്രവർത്തനം തീർച്ചയായിട്ടും നഗരസഭയും പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ഈ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കാണിക്കണം ഒപ്പം വാടക വാങ്ങിക്കാൻ മാത്രമാണ് കെട്ടിടം ഉടമ പ്രദേശത്തേക്ക് വരുന്നതെന്നും നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു അധികൃതർ ഇടപെട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പ്രശ്നത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണണമെന്നാണ് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്ും ക്ഷേത്രം ഭാരവാഹികളുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും സജീവമായ സാന്നിധ്യമാണ് മുന്നൊരുക്കങ്ങളെ കൂടുതൽ ഊർജിതമാക്കുന്നത് ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കൈവിടാതെ ശില്പ വൈദഗ്ധ്യവും ആധുനിക്ക സാങ്കേതിക വിദ്യയും ഒത്തുചേർത്തുള്ള ഒരുക്കങ്ങളാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ നടക്കുന്നത് മുളയും ഓലയും കമുങ്ങും പാലമരങ്ങളും ഒക്കെയാണ് പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിൽ കൂടുതലായും ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത് എന്നാൽ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവ യഥേഷ്ടം കണ്ടെത്തുക പ്രയാസമായതിനാൽ അതിനെല്ലാം പരിഹാരമായി തങ്ങളുടെ ശില്പചാതുര്യവും ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയും ഒത്തുചേർത്താണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ വാലിക്കാർ തങ്ങളുടെ കുലപരദേവതയുടെ പന്തൽമംഗലത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നത് കമുകും ഓലയും മുളയുമെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് ക്ഷേത്രാചാരം അനുസരിച്ചുള്ള പന്തലുകളും മറ്റും ഒരുക്കിയപ്പോൾ പ്രധാന നടപ്പന്തലാണ് ശില്പചാതുര്യവും സാങ്കേതിക വിദ്യകളും ഉപയോഗിച്ച് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് പത്തടി ഉയരമുള്ള കമുങ്ങും നാൽപ്പത്തഞ്ച് എം എം സ്ക്വയർ പൈപ്പ് ബീമും മുപ്പത് എം എം സ്ക്വയർ പൈപ്പ് ഫ്രെയിമും ഉപയോഗിച്ച് സ്ഥാപിച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഓടിൻ്റെ ഡിസൈനുമായി മേൽക്കൂരയും തൂണുകളിൽ മകരപക്ഷിയോടുകൂടിയുള്ള പീഠവും അതിനു മുകളിൽ കുംഭവും തളവും മൂക്കമ്പി കെട്ടോടുകൂടിയ തൂണും ഒരുക്കും വെങ്കല പൈതൃക നാടിൻ്റെ ശില്പചാതുര്യം വിളിച്ചറിയിക്കുന്ന ചെലവ് ചുരുങ്ങിയ നടപ്പന്തൽ കളിയാട്ടത്തിനെത്തുന്നവർക്ക് പ്രധാന കാഴ്ചയായി മാറുമെന്ന് സംഘാടകർ കരുതുന്നു ഇതിനൊപ്പം പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിൻ്റെ സന്ദേശമറിയിച്ച് പത്തടി വീതം ഉയരമുള്ള ചങ്ങലവട്ടയും ലക്ഷ്മി വിളക്കും പ്രധാന റോഡുകളിൽ കമാനമായി സ്ഥാപിക്കും ഒപ്പം കളിയാട്ട ദിവസം ക്ഷേത്രത്തിലെത്തുന്ന ഭക്ത സഹസ്രങ്ങൾക്ക് അന്നദാനത്തിനായുള്ള കലവറയുടെ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു കളിയാട്ട ദിവസങ്ങളിൽ പ്രധാന ആരാധനാമൂർത്തിയായ വടക്കത്തി ഭഗവതിക്ക് പുറമെ കൂടെയുള്ളൂർ കന്നിക്കൊരു മകൻ ബാലി മടയിൽ ചാമുണ്ടി വിഷ്ണുമൂർത്തി കുണ്ടോറ ചാമുണ്ടി ഗുളികൻ തുടങ്ങിയ തെയ്യക്കൊലങ്ങൾ കെട്ടിയാടും യേശുദാസിൻ്റെ സംഗീത കച്ചേരി ഉൾപ്പെടെ വിപുലമായ കലാ സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അരങ്ങേറും സമാപന ദിവസമായ ജനുവരി പത്തിന് വടക്കത്തി ഭഗവതിയുടെ തിരുമുടി ഉയരും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി കളിയാട്ടം നാടിൻ്റെ തന്നെ ഉത്സവമാക്കി മാറ്റാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് സംഘാടകർ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര പയ്യന്നൂർ ഏരിയ റൈസ് ആൻഡ് ഫ്ലോർ മിൽ ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ വാർഷിക പൊതുയോഗവും കുടുംബസംഗമവും കണ്ടോത്ത് ഗ്രാൻഡ് ദുബായ
പ്രസിഡന്റ് പി പുരുഷോത്തമൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷനായി ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ എന്ന വിഷയത്തിൽ പയ്യന്നൂർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ പി പത്മരാജൻ ക്ലാസ്സെടുത്തു പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടും വരവ് ചെലവ് കണക്ക് അവതരണവും സെക്രട്ടറി ടി വി രവീന്ദ്രൻ നിർവഹിച്ചു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം പി യു ശശിധരൻ പി രാജൻ ട്രഷറർ എം കെ കണ്ണൻ ഭരണസമിതി അംഗം കെ കെ രമേശ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഏഴിലൂടെ പുറച്ചേരി കേശവതീരം ആയുർവേദ ഗ്രാമത്തിൽ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി നടന്നുവന്ന ഫ്ലൈയുടെ പത്താം വാർഷിക കൂട്ടായ്മ സമാപിച്ചു പരിമിതികളെ മറന്നുള്ള ആഘോഷങ്ങളുടെ മൂന്ന് ദിനങ്ങൾക്ക് വിട നൽകി ക്യാമ്പംഗങ്ങൾ യാത്രയായപ്പോൾ വിടപറയലിന്റെ ദുഃഖത്തിലും മൂന്ന് ദിനങ്ങളിലെ ആഹ്ലാദം ക്യാമ്പംഗങ്ങളുടെ മുഖത്ത് പ്രകടമായിരുന്നു ഒപ്പം അടുത്ത വർഷം വീണ്ടും കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയും ഭിന്നശേഷിയുള്ളവരുടെ സംഘടനയായ ഫ്ലൈയുടെ സൌഹൃദ കൂട്ടായ്മ പുറച്ചേരി കേശവതീരം ആയുർവേദ ഗ്രാമത്തിൽ സമാപിച്ചു പരിമിതികളെ മറന്ന് തങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്നുകൂടി നമുക്ക് കാട്ടിത്തരുന്നു ഫ്ലൈയുടെ ഈ ക്യാമ്പ് സമാപന ദിവസമായ ഞായറാഴ്ച വീട്ടി മുരളിയുമായി ക്യാമ്പംഗങ്ങളുടെ സംവാദവും ക്യാമ്പ് അവലോകനവും നടന്നു മൂന്ന് ദിനങ്ങളിലായി നടന്ന ക്യാമ്പിൽ വൈവിധ്യമാർന്ന കലാ സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും ക്യാമ്പംഗങ്ങളുടെ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി തൃക്കരിപ്പൂർ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം പെരിങ്കളിയാട്ടം കളിയാട്ട നാളുകളിൽ നിർദീപത്തിന് കാവലാളായി ക്ഷേത്രം കാരണവർ വ്രതമിരിക്കുന്ന കന്നിക്കലവരക്കുള്ള കുറ്റിയടിക്കൽ ഞായറാഴ്ച നടന്നു ക്ഷേത്രം സ്ഥാനികരും വാലിക്കാരും സംഘാടക സമിതി ഭാരവാഹികളും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ഭക്തജനങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ജന്മാവകാശി തിക്കുമ്പാട് രാഘവനാചാരിയാണ് കുറ്റിയടിക്കൽ കർമ്മം നിർവഹിച്ചത് ഫെബ്രുവരി ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് തീയതികളിലാണ് പെരുങ്കളിയാട്ട മഹോത്സവം നടക്കുക നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ കുണ്ടയങ്കൂവൽ സഹൃദയ സാംസ്കാരിക പഠന കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഭരത് മുരളി നാടകോത്സവത്തിൽ ബിജു മുത്തത്തി അതിഥിയായി രണ്ട് സിനിമാനടന്മാരാണെങ്കിൽ പോലും രണ്ടു പേർ നമുക്കറിയാം രണ്ടു പേരുടെ ഒരു നാടകത്തിന്റെ താല്പര്യം നാടകമാണ് ജീവനുള്ള കല എന്നും നാടകമാണ് ശക്തി എന്നും നാടകമാണ് തങ്ങളുടെ ശരീരവും ശ്വാസവായു എന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞ സഹൃദയുടെ നാലാമത് നാടകോത്സവമാണ് കുണ്ടിയങ്കോവലിൽ നടക്കുന്നത് പി ജെ ആന്റണിയും ഭരത് മുരളിയും മറ്റും സിനിമകളിൽ നിന്നും നാടകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന കാഴ്ചയും നാം കണ്ടു ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇവർ നാടകത്തെ അത്രമേൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നാണെന്ന് ബിജു മുത്തത്തെ പറഞ്ഞു നാടകോത്സവം ഞായറാഴ്ച സമാപിച്ചു ഏറ്റുകൊടുക്ക ബിലാൽ മസ്ജിദ് പരിപാലന കമ്മിറ്റിയെ സംഘടിപ്പിച്ച മധേ റസൂലും സലാത്ത് വാർഷികവും ബിലാൽ മസ്ജിദ് അങ്കണത്തിൽ നടന്നു ഖത്തീബ് അബ്ദുറഹിമാൻ മൗലവി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഏറ്റുകൊടുക്ക ബിലാൽ മസ്ജിദ് പരിപാലന കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച മധേർ അലൂസും സലാത്ത് വാർഷികവും ബിലാൽ മസ്ജിദ് അങ്കണത്തിൽ നടന്നു പി മൊയ്തീൻ കിണർമുക്ക് പതാക ഉയർത്തിയതോടെയാണ് പരിപാടിക്ക് തുടക്കമായത് ദഹ്മുട്ടിന്റെയും വൈറ്റുകാട് അകമ്പടിയോടെയും നബിദിന ഘോഷയാത്രയും തുടർന്ന് മൌലീദ് പാരായണവും നടന്നു മൌലീദ് പാരായണത്തിന് കുണ്ടേങ്കോവൽ ജുമാ മസ്ജിദ് ഖദീബ് മുസ്തഫ അൽ അസരി നേതൃത്വം നൽകി മദ്രസ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കലാവിരുന്നും അരങ്ങേറി പൊതുസമ്മേളനവും സലാത്ത് വാർഷികവും ബിലാൽ മസ്ജിദ് ഇമാം അബ്ദുറഹിമാൻ മൗലവി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ടി ഇ ഷാജഹാൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചന്ദേര ജുമാ മസ്ജിദ് ഖതീബ് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷഫീഖ് തങ്ങൾ സലാത്ത് മജ്ലിസിന് നേതൃത്വം നൽകി ബഷീർ അൽ ദാരിമി വയനാട് എൻ അസ്നാർ എം ഡി പി അബ്ദുൾ അസീസ് എൻ മുഹമ്മദ് ജലാൽ സി ബഷീർ പി കെ ഷാജഹാൻ തുടങ്ങിയവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു സി മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി ചെറുപ്പാറ സമ്മാനദാനം നിർവഹിച്ചു നവജീവൻ തങ്കയം കെട്ടിട ഉദ്ഘാടനം ജനുവരി ഏഴ് മുതൽ നടക്കും സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗം വായനശാല ഹാളിൽ നടന്നു
നവജീവൻ തങ്കയം കെട്ടിട ഉദ്ഘാടനം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജനുവരി ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് തീയതികളിൽ വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ ആഘോഷിക്കും ജനുവരി ഏഴിന് വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിക്ക് പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര താരം ശ്രീനിവാസൻ കെട്ടിട ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും തുടർന്ന് ഷംഷുദ്ദീൻ ചെറുപ്പുളശ്ശേരി അവതരിപ്പിക്കുന്ന സ്ട്രീറ്റ് മാജിക് അരങ്ങേറും ജനുവരി എട്ടിന് വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് വനിതാ സമ്മേളനം തുടർന്ന് നവജീവൻ ബാലവേദി അവതരിപ്പിക്കുന്ന നൃത്തസന്ധ്യ ജനുവരി ഒൻപതിന് രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് കൂത്തുപറമ്പ മലയാള കലാനിലയം നാടകവേദി അവതരിപ്പിക്കുന്ന നാടകം മത്തി എന്നിവയും അരങ്ങേറും സംഘാടക സമിതി യോഗത്തിൽ കെ വി വിജയൻ അധ്യക്ഷനായി ഇ രാജേന്ദ്രൻ കെ ഭാസ്കരൻ മാസ്റ്റർ പി പി കെ പൊതുവാൾ ശ്രീനിവാസൻ മാസ്റ്റർ ഗോവിന്ദൻ ദീപ്തി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ കുഞ്ഞുമംഗലം അണീക്കര പൂമാല ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇനി പാട്ടുത്സവത്തിന്റെ ഏഴു ദിന രാത്രങ്ങൾ സമീപദേശങ്ങളിൽ നിന്നുൾപ്പെടെ ആളുകൾ ഒഴുകിയെത്തുന്ന പാട്ടുത്സവം ജനുവരി ഒന്ന് വരെ നീണ്ടുനിൽക്കും കുഞ്ഞിമംഗലം അണീക്കര ശ്രീ പൂമാല ഭഗവതി ക്ഷേത്രം പാട്ടു മഹോത്സവത്തിന് തുടക്കമായി ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ ജനുവരി ഒന്ന് വരെ ഏഴ് ദിവസങ്ങളിലായാണ് പാട്ടു മഹോത്സവം നടക്കുന്നത് മഹോത്സവത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിൽ സഹസ്രദീപാർച്ചനയും നടന്നു തുടർന്ന് കലാസാംസ്കാരിക പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച് പയ്യന്നൂർ മഹാദേവ ഗ്രാമം ദേശായി സ്മാരക വായനശാല അവതരിപ്പിച്ച വനിതാ ചരടുകുത്തി കൂൽക്കളിയും അരങ്ങേറി ഇരുപതോളം വനിതകൾ അണിനിരുന്ന കോൽക്കളി ശ്രദ്ധേയമായി ഫോക്ലോർ അക്കാദമി അവാർഡ് ജേതാവ് പ്രഭാകരൻ തരങ്ങിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് കോൽക്കളി അവതരിപ്പിച്ചത് കോൽക്കളി അവതരണത്തിന് മുന്നോടിയായി ഫോക്ലോർ അക്കാദമി അവാർഡ് ജേതാവ് പ്രഭാകരൻ തരങ്ങിണിയെ ക്ഷേത്രം കർമ്മി പൊന്നാടി എണീച്ച് ആദരിച്ചു പാട്ട് മഹോത്സവ ദിവസങ്ങളിൽ വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറും ആറാം പാട്ട് ദിവസമായ വ്യാഴാഴ്ച തെക്കുംപാട് ഉരുവക വർണ്ണശബളമായ തിരുമുൽ കാഴ്ചയും കരിമരുന്ന് പ്രയോഗവും നടക്കും ജനുവരി ഒന്നിന് ഏഴാം പാട്ട് ദിവസം കളത്തിലരിയോടുകൂടി പാട്ടുത്സവത്തിന് സമാപനമാകും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പ്ലാത്ര കണ്ടങ്ങാളി കനകത്ത് കണകം പൂമാല ഭഗവതി ക്ഷേത്രം പാട്ടുത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി കിഴക്കേ കണ്ടങ്ങാളി ഊരുവക തിരുമുൽ കാഴ്ച നടന്നു ധനുമാസത്തിലെ കാർത്തിക നാൾ മുതൽ എട്ട് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതാണ് കണ്ടങ്ങാളി കനകത്ത് കണകം ശ്രീ പൂമാല ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ പാട്ട് മഹോത്സവം നാലാം പാട്ട് ദിവസമായ ധനുമാസത്തിലെ തിരുവാതിര നാളിൽ രാത്രിയോടെ കിഴക്കേ കണ്ടങ്ങാളി ശ്രീ മുത്തപ്പൻ മടപ്പുരയ്ക്ക് സമീപമുള്ള തറവാട്ടുമുറ്റത്തു നിന്നും വാദ്യമേളങ്ങളുടെയും മുത്തുക്കുടകളുടെയും താലപ്പുലിയേന്തിയ നൂറുകണക്കിന് ബാലികമാരുടെയും മകമ്പടിയോടെ നീങ്ങിയ തിരുമുൽ കാഴ്ചയിൽ ദേവീദേവന്മാരുടെ നിശ്ചല ദൃശ്യങ്ങളും ഭക്തിയാദരവോടെ നിരവധി ആളുകളുമാണ് ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത് ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിലെത്തിയ തിരുമുൽ കാഴ്ചയെ ക്ഷേത്രേശ്വരന്മാരുടെ അനുഗ്രഹത്തോടെ വരവേറ്റു പാട്ടു മഹോത്സവത്തിന്റെ ഏഴാം സുദിനമായ ചൊവ്വാഴ്ച പടിഞ്ഞാറെ കണ്ടങ്ങാളി ഉരുവക തിരുമുൽ കാഴ്ചയും ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ എത്തിച്ചേരും പാട്ടുത്സവത്തിന്റെ സമാപന ദിവസമായ എട്ടാം നാൾ ബുധനാഴ്ച തേങ്ങേറ് ചടങ്ങും തുടർന്ന് നടക്കുന്ന കളത്തിലരിയോടെയും എട്ട് നാൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പാട്ടു മഹോത്സവത്തിന് സമാപനമാകും പയ്യന്നൂർ റോട്ടറി ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തിയ സൌജന്യ നേത്ര പരിശോധന തിമിര ശസ്ത്രക്രിയ നിർണയ ക്യാമ്പ് ജ്യോതിർഗമയ ഒളവര വൈഷ്ണവ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു റോട്ടറി ക്ലബ് ഓഫ് പയ്യന്നൂർ ഒളവര അക്കരങ്കാര പുരുഷ സ്വയംസഹായ സംഘം അരവിന്ദ് കണ്ണ് ആശുപത്രി കോയമ്പത്തൂർ എന്നിവയുടെ സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സൌജന്യ നേത്ര പരിശോധന തിമിര ശസ്ത്രക്രിയ പദ്ധതിയായ ജ്യോതിർഗമയ ഒളവര വൈഷ്ണവ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു വിദഗ്ദ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സൗജന്യ തിമിര നിർണയ ക്യാമ്പും സൗജന്യ നേത്ര പരിശോധനയും നടന്നു തിമിര എന്ന് പറയുന്നത് വാർദ്ധക്യ സഹജമായ ഒരു രോഗമാണ് വാർദ്ധക്യ സഹജമായ രോഗങ്ങളോട് കൂടിയിട്ട് കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച കൂടി കുറഞ്ഞു വരുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെ ജീവിതം കൂടുതൽ ദുസ്സഹമായ മാറും ഈ ഒരു പരിപാടി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും ശസ്ത്രക്രിയയും യാത്ര ചെലവും ഉൾപ്പെടെ പൂർണ്ണമായും മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് കാസർഗോഡ് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ എ പി ദിനേഷ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ റോട്ടറി ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് സി ആർ നമ്പ്യാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡോക്ടർ എം വിനോദ് കുമാർ പദ്ധതി വിശദീകരണം നടത്തി എ വി ഗോവിന്ദൻ ടി ലളിത എം വി ബാലകൃഷ്ണൻ വി ഉപേന്ദ്ര ഷേണായി കെ വി വിജയൻ കെ വി ശശികുമാർ തുടങ്ങിയവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു അന്നൂർ ഗ്രാമക്ഷേമ സമിതി യൂത്ത് വിങ് ഒരുക്കുന്ന പാർക്കിന്റെയും വയോജന വിശ്രമ കേന്ദ്രത്തിന്റെയും കല്ലിടൽ കർമ്മം ഇ
പാണപ്പുഴ പറവൂർ കൈരളി സ്വാശ്രയ സംഘം വാർഷികം കാരക്കുണ്ട് ബദനി കോൺവെന്റ് അന്തേവാസികൾക്കൊപ്പം ആഘോഷിച്ചു അന്തേവാസികൾക്ക് ഭക്ഷണ വിതരണവും നടന്നു വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി വൃദ്ധസദനത്തിലെ അന്തേവാസികൾക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണവും നൽകി കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി കൺവീനർ കെ ഭാസ്കരൻ എം മധു വി പ്രമോദ് എം വി ബാലകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി സ്വാശ്രയ സംഘം അംഗങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളും ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ മാറ്റുലി നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്ന ഭവനം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ ലോകപ്രശസ്ത നിർമ്മാതാക്കളുടെ സിമെന്റ് സ്റ്റീൽ വയറിംഗ് പ്ലംബിംഗ് സാനിറ്ററി വെയർ ബാത്റൂം ഫിറ്റിംഗ്സ് പെയിന്റ് എന്നിവ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കെ വി ഡി എസ് മൈ സ്വീറ്റ് ഹോം മാത്തി വിലക്കുറവ് ഗുണമേന്മ കെ വി ഡി എസ് മൈ സ്വീറ്റ് ഹോം ബി എസ് എൻ എൽ സമീപം മാത്തി സി പി ഐ എം പ്ലീനത്തിന് കൽക്കത്തയിൽ തുടക്കം ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പൊതുവെയും ഇടത് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വിശേഷിച്ചും പ്ലീനം എന്തു ചലനങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുക പ്രേക്ഷക പ്രതികരണങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ പ്ലീനം നടത്തുന്നത് ആ പാർട്ടിയുടെ പ്രത്യശാസ്ത്രപരമായ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ വർഗപരമായ വിശകലനം നടത്തുന്നതിനും ആ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ അതിക്രമങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു നയരൂപീകരണം ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്ലീനം നടക്കുന്നത് സമ്പൂർണ്ണ സമ്മേളനം എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ടി കോൺഗ്രസ്സാണ് പക്ഷേ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഈ പ്ലീനം നടക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും സി പി എമ്മിൻ്റെ ഈ പ്ലീനം സാമ്രാജ്യത്വ വിരുദ്ധ ശക്തികൾക്ക് ശക്തികളെ നേരിടുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്കും ഇന്ത്യയിലെ തൊഴിലാളി വർഗത്തിനും ഇന്ത്യയിലെ ഉൽപ്പതിഷ്ഠകളായ ജനങ്ങൾക്കും വലിയ ആവേശം നൽകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയം ഇവിടെ പിന്തിരിപ്പും പ്രതിരോധ ശക്തികളും വർഗ താല്പര്യം അവരുടെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് ഇവിടെ മുതലാളിത്ത പാത പിന്തുടർന്ന് പോകുന്ന ഇന്ത്യൻ പുരുഷാസിയും സ്വാഭാവികമായും അതിനെതിരായി കൊണ്ടുള്ള ചെറുതായിട്ടും തൊഴിലാളി വർഗത്തെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് തൊഴിലാളി വർഗത്തെ നാശോന്മുഖമാക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടിയാണ് ഇവിടെ മുതലാളിത്തം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അതിനെതിരെ തൊഴിലാളി വർഗത്തെ ഒറ്റക്കെട്ടായി ഒരേ അടിയിൽ കോസ്റ്റിനൊക്കെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി തൊഴിലാളി വർഗത്തെ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള നിരവധി നിരവധി അനുഭവ സംഭവ സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഏകോപിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ ട്രേഡ് സംഘടനകളും യോജിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അതിശക്തമായിട്ടുള്ള അതിന്റെ പണിമുടക്കുകൾ നിരവധി തവണ നടത്താൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു അത് കാണിക്കുന്ന സാമ്രാജ്യത്വ മുതലാളിത്ത വർഗ താല്പര്യത്തിനെതിരായി കൊണ്ടുള്ള പോരാട്ടവും ശക്തിപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ട് പോവുക എന്ന് തന്നെയാണ് മാറ്റുലി നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്ന ഭവനം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ ലോകപ്രശസ്ത നിർമ്മാതാക്കളുടെ സിമെന്റ് സ്റ്റീൽ വയറിംഗ് പ്ലംബിംഗ് സാനിറ്ററി വെയർ ബാത്റൂം ഫിറ്റിംഗ് പെയിന്റ് എന്നിവ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കെ വി ഡി എസ് മൈ സ്വീറ്റ് ഹോം മാത്തി വിലക്കുറവ് ഗുണമേന്മ കെ വി ഡി എസ് മൈ സ്വീറ്റ് ഹോം ബി എസ് എൻ എൽ സമീപം മാത്തി ഡിവൈഎഫ്ഐ ബ്ലോക്ക് സമ്മേളനങ്ങൾ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു പരിയാരത്തെ ആസിഡ് ആക്രമണം കെ സി വൈ എം പരിയാരം സെന്റ് സേവ്യേഴ്സ് ചർച്ചിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷം സർക്കാർ ഇടപെടണമെന്ന് പയ്യനൂർ മേഖല കല്ലുകെട്ടി തൊഴിലാളി സംഘം വാർഷിക സമ്മേളനം ആമക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാവലാളായി വലിയ പറമ്പ കട്ടപ്പുറത്തി ആർട്ടിസ്റ്റ് ജയചന്ദ്രൻ ഷോപ്പിംഗ് മാളുകളും കെട്ടിടങ്ങളും പെരുകുമ്പോഴും കച്ചവട ശൈലിക്ക് മാറ്റമില്ലാതെ കടല വിൽപ്പനക്കാർ ഈ ബുള്ളറ്റിൻ ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം